இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு நம்ம பாட்டி காலத்துலலாம் செய்கிற மாதிரியான ஒரு ஆட்டுக்கறி குழம்பு அரை கிலோ ஆட்டுக்கறிக்கு தேவையான பொருட்கள் காஞ்ச மிளகா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லி ஒரு அரை டீஸ்பூன் சீரகம் அரை டீஸ்பூன் மிளகு ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு ஒரு மூணு கிராம்பு சிறிய துண்டு பட்டை அதுக்கப்புறம் ரெண்டு கைப்பிடி நிறைய சின்ன வெங்காயம் உரிச்சு வச்சுருக்கேன் ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு அரை மூடி அளவுக்கு தேங்காய் இப்போ அடுப்பில் நம்ம வானலி வச்சு மல்லி மிளகா சீரகம் இதெல்லாம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கிற எல்லா பொருளையும் போட்டு கொஞ்சமாக ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றி அதை நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நம்ம நல்லா வறுக்கிறோம் நல்லா ஒரு காலம் வரும் அடுத்தது வெங்காயம் தக்காளியை போட்டு நல்லா பொன்னிறமாக ஆக வரைக்கும் நல்லா நம்ம அதைய வதக்கிக்கணும் ஒரு அரை டீஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றி வதக்கினீங்கன்னா போதும் கடைசியாக கொஞ்சம் கருவேப்பிலையும் அது கூட சேர்த்து வதக்கிடுங்க அடுத்து நம்ம ஏற்கனவே வறுத்து வச்ச அந்த மல்லி கலவையை மிக்சி ஜாரில் போட்டு ரொம்ப ஃபைன் பேஸ்ட்டாக நம்ம அதைய அரைக்கணும் மல்லி மிளகா வறுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லைங்களா அதை நான் அரைச்சி எடுத்துட்டேன் இப்போ அதுக்குள்ளேயே நான் வந்து இந்த வெங்காயம் வதக்கினது நம்ம போட்டு வெங்காயம் தக்காளி வதக்கினதை நம்ம போட்டு அரைக்கேன் இப்போ நம்ம வறுத்து வச்ச மசாலா நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கோம் சுத்தம் செஞ்சு வச்சுருக்கிற ஒரு அரை கிலோ மட்டனில் மஞ்சள் பொடியும் உப்பு மட்டும் போட்டு நான் அதைய வேக வச்சுக்கிறேன் இதை வந்து பார்த்துருக்கிறே வச்சு நம்ம குழம்பு செய்யலாம் ஆனால் ரொம்ப டைம் ஆகுன்றதுனால நம்ம குக்கரில் ஒரு ரெண்டு விசில் மட்டும் விட்டு வேக வச்சு இப்போ ஒரு மண் பாத்திரத்தில் ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் எண்ணெய் ஊற்றி வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த எண்ணெய் காஞ்ச பிறகு இதுக்குள்ளார கொஞ்சம் சின்ன வெங்காயமும் கருவேப்பிலும் நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதை வந்து போட்டு நம்ம தாளிக்கிறோம் வெங்காயம் வதங்கின பிறகு நம்ம ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அதில் சேர்ப்போம் அந்த இஞ்சி பூண்டு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி நல்ல எண்ணெயில் பச்சை வாசம் போகிற அளவுக்கு நம்ம வதக்கி வச்சுக்கிறோம் மட்டனை வந்து நான் ரெண்டு விசில் மட்டும் வேக வச்சு ஒரு முக்கால் வாசி வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை பச்சையாகவும் போடலாம் பட் நம்ம குழம்புக்கு ரொம்ப லேட் ஆகுன்றதுனால நான் இதை ரெண்டு விசில் வச்சு வேக வச்சுருக்கேன் இப்போ இதை வந்து இந்த பாத்திரத்தில் இது கூட நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா அந்த மசாலா சேர்த்துறோம் இதை சேர்த்துட்டு தேவையான அளவுக்கு உப்பு தண்ணியும் நல்லா நல்லாவே தண்ணி இருக்கிற மாதிரி நம்ம சேர்த்துக்கணும் இப்ப இந்த மசாலா போட்ட பிறகு நல்லா அந்த மசாலா அது கொதிச்சு வேகிற அளவுக்கு நல்லா நீங்கள் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இந்த டைமில் உப்பு பார்த்துக்கோங்க இது நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிச்சு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா கொதிச்சு அந்த பச்சை வாசலெல்லாம் போகணும் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட நம்ம ஊற்றுல மசாலெல்லாம் பச்சை வாசம் போய் நல்லா கொதிச்சு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதித்த பிறகு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு அதனால் மசாலா நல்லா பச்சை வாசம் போயிடுச்சு இந்த டைமில் நம்ம அரை மூடி தேங்காய் எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லைங்களா அதை அரைச்சி இது கூட நம்ம சேர்த்தோம் இப்போ நம்ம தேங்காய் ஊற்றின பிறகு இந்த குழம்பு கொதிக்க ஆரம்பிச்சிச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த குழம்புல நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலஞ்சு டம்ளர் தண்ணி போல் சேர்த்திருக்கேன் அந்த குழம்பு திக்காக இருக்காது நல்லா தண்ணி மாதிரி இருக்கும் ஆனால் சாதத்தில் ஊற்றி சாப்பிட ரொம்ப சுவையாக இருக்கும் 
स्टेज में हम स्टव आफ पड़ी इतनी ना पार्य मुान आटकों नाम वो इत रोम आरोग्य पिछड़ी लाइक पड़ूंगे पड़ूंग सब्सक्रैबू